എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഫോ മിററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ടാഗ് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ടാഗിൻ്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിധപ്പെട്ട പോർഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ടാഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെറ്റൻസിനകത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നോക്കുക കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ടാഗിനകത്ത് ബാലൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു പോർഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സജഷൻ ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് വോണിംഗ് ഉണ്ട് കമാൻഡ് ഓർഡർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു സഹായം ചോദിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എന്തിൽ വരും ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ വരും അപ്പോൾ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും അതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടുന്നത് എന്താ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ പിന്നെന്താണ് ഡോൺ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഓർഡർ ആയിട്ടും പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സജഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് ആ ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഡോൺ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പൺ ദി ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടാഗ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റൂള് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ടാഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വില്യു ആയിരിക്കും സാധാരണ വരുന്ന മിക്കവാറുമുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടാഗ് കൂടുതലും വരുന്നത് വില്യു തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും സാധാരണ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് ഒറ്റ ടാഗിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുമാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ചേർത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ടാഗാണ് അത് വില്യു ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനാണ് എന്താണ് ഈ വില്യു എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മിക്കവാറും വരുന്നത് വില്യു തന്നെ ും ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വില്യു എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സജഷന് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് ഷർട്ട് യുവർ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ അല്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ഷമയാണ് അവിടെ പരീക്ഷിച്ചത് അപ്പം നമ്മളത് ക്ഷമ കെട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോണിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് കാണ്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്
എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടാഗ് ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഷോൾ വി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ലീവ് ടുഗേദർ ഇത്രയും മാത്രമേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഷോൾ വി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് കൂടി അഡീഷണൽ ഇട്ടു ഏതാണ് ആ വേർഡ് പ്ലീസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചേഞ്ച് ആയി ടാഗ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വില്യു ആയി മാറി അപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെറ്റസ് ചേർത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ് അതിന് ടാഗ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലീസ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാഗ് എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ വില്യു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വോണ്ടിയോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ രീതി പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അപ്പം അതൊന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് ചേർത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഷോൾ വി ആണ് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പ്ലീസ് കൂടി അവിടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വില്യോ അല്ലെങ്കിൽ വോണ്ടിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് ലെറ്റ് മീ എന്നുള്ളത് അപ്പം ലെറ്റ് മീ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള ഒന്നാണ് ലെറ്റ് മീ എന്നുള്ളത് ലെറ്റസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾ വി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് മീ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ യു ആണ് ഇത് ഈ ഒരു റൂള് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ലെറ്റ് മീ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ യു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ വില്യുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള ഒന്നാണ് വോണ്ടിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വോണ്ടിയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിവാര്യത അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വോണ്ടിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി കെയർഫുൾ വൈൽ യു ആർ ഡ്രൈവിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വോണ്ടിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വില്യു അല്ല വോണ്ടിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ആ കെയറിങ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിരിക്കുക നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു നീഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ടാഗിലൊന്നും കാണാത്ത ചില ഓക്സിലറി വേർബുകൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അത് വന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാഗിലൊരിക്കലും അത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓക്സിലറി വേർബായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത ഏതൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നീഡും ഡെയറും വെച്ച് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യു നീഡ് സം മണി ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ടാഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യു നീഡ് സം മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ടാഗ് ടാഗ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ഡെയേഴ്സ് ടു ഗോ അലോൺ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ ദ ടാഗ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നീഡിനെയും ഡെയറിനെയും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ഡസൻറ്റ് ഷീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നീഡിനെയോ ഡെയറിനെയോ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് ആക്കുമ്പോൾ ഡോ ഫോംസിൽ തന്നെ നെഗറ്റീവ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതുന്ന അതായത് നീഡിൻ്റെയും ഡെയറിൻ്റെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസിലെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയർ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നു നീഡ് നോട്ട് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ടാഗ് എഴുതുക ടാഗ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ വന്നാൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഡൂവിൻ്റെ ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്തതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൻറ്റൻസസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ നീഡ് നോട്ട് അപ്പോൾ ദ സെൻറ്റൻസസ് നെഗറ്റീവ് സോ ദ ടാഗ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നത് നീഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡെയറിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടാഗ് എഴുതുന്നത് ഡെയർ വെച്ച് തന്നെ ആണ് ഡെയർ പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്താ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ടാഗ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതേ ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നെ എഴുതുക പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഡൂവിൻ്റെ ഫോംസ് വെച്ച് എഴുതുക അത് ഈ രണ്ട് നീഡിനകത്തും ഡെയറിനകത്തുമാണ് ബാധകം അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൺലിയുടെ കേസാണ് ഈ വൺലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പോസിറ്റീവായിട്ടും ഓൺലി ഉപയോഗിക്കാം നെഗറ്റീവായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഓൺലി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും ആ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ടാഗ് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഷീ റോട്ട് ഓൺലി വൺ എക്സാമിനകത്ത് എന്താ ഓൺലി വന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം റോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് അപ്പം ഡിഡ് ഷീ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എഴുതാം ഡിഡിൻ്റെ ഷീ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എഴുതാം അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് രണ്ട് ചേർത്ത് വന്നാലും ആൻസർ ശരി തന്നെയാണ് ഒൺലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൻസിലും നെഗറ്റീവ് സെൻസിലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡാണ് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ റൂൾസുകൾ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കാര്യം ഞാനത് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാനുണ്ടായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് പുകയായിരിക്കും വരിക ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പഠിച്ചതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും കാര്യം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്കിനി റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പം എന്താണ് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതല്ല ഒരു എക്സാം ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഒരു എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് വരുമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലും മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ടെൻസ് തുടങ്ങിയ പോർഷൻസ് നോക്കാം പരമാവധിയും ദിവസേന ഒരു വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനക